，比如说上海一些骂人的话，你知道吧？晓得了，阿文鲁，阿阿文鲁啊，是呀，阿文鲁。那么汤雅丽姐姐、啊嗯，你这个普通话我已经领教过了，嗯、讲的非常的一流啊，啊，谢谢。甚至我感觉比我讲的都好啊。啊，妈妈妈妈妈妈。啊，那么你这个上海话听你讲，你也讲的非常的溜，是吧？啊，上海话还可以啊。上海话还可以啊。你来上海多少年了？二十六年了。九七年来上海住老弄堂的时候，跟邻居们大概就讲上海话了。啊、因为当当年嘛，老早啊，老人啊，伊讲不来普通话。哦、oh, ，对对对，你讲么嘞？普通话呢？我不晓得伊讲啥，我听不懂上海话，听不懂呢，伊用笔给我写文字，啊、就用中文文字、啊。中文你看得懂？后来、啊、当然的，我十二岁，因为就自学中文字、拼音啊，包括词我都学。伊、嗯、给我看，哦，我才晓得啊，这意思。对吧？我老子听不懂啊！一讲啥，小亚诺啊，就是谢谢，<笑>小亚诺就是谢谢嘛。对对对后来我我当年呢，我上海又老好老好，嗯嗯，就那个年代，我九七年、九八年，我上海话确定留的，我一听我就学会。对，所以呢，上海电视台当年把我培养出来了，嗯嗯就是让我录了那么多电视节目。对吧？我背很多的台词，很长很长，我都背得出来。后来，还有那个用京剧唱歌，后来跟大卫老师当年录了那个《红茶房》啊。你在《红茶房》《老娘舅》里面也是讲上海话的啊？是呀、啊，都讲上海话，不讲普通话。不讲普通话，是呀、啊。哦，那侬来塞啊？啊，小杨侬。<笑><笑>那我考你两个，好吧？<笑><笑>就考你一下上海话的一些成语还有俚语。嗯。那么这个黑三五四。啥意思？好像哈三五时候侬哈干巴干，侬呼吸不到。哎呦，这个你倒知道的啊。啊、呃。那么，比如说上海一些骂人的话，你知道吧？晓得了，阿不乱，阿阿不乱啊，是呀，阿不乱。你倒知道这个词啊？因为我当年来到上海嘛，我那个邻居嘛，天天骂人啊。后来我就我不知道是骂人，我就觉得好玩、啊。他就喜欢骂这个词。对，他也骂好多我不好说的词。后来我就模仿他。哦、后来我慢慢慢慢摸出来，哦、搞了好多笑话，跟邻居把我们笑死了。<笑><笑>那个房子嘛，那个老四口没有那么大的那个展览这么大，把我吓死了。但我家里没有啊，我们德国没碰到，我家里什么都没碰到过的，哦、老鼠也没有。蟑螂也没有。上海这种老的房子里面，蟑螂老鼠很多的。可能因为那个房子比较老，啊、它的那个木头都已经烂烂了嘛，它就容易会有潮湿嘛。这个对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊。你住在以前住在那种老的房子里面，估计一开始也不习惯。最早肯定是不习惯的，一个是上厕所的这个公用环境啊、呃、不习惯了、嗯，一个是公用的，一个卫生方面不习惯了那个年代。但是我最爱的就是我们老百姓的友好、热情、好客，永远骑在我的脑袋里。嗯，所以我觉得哪里都有好人，哪里都有坏啊。对啊、呃，哪里有人喜欢你，有的人他不喜欢你。嗯、这个呢是我们中国的比较老的东西，这是王大凡的一个老的作品，哦、大概五十五六十年代的。哦，我喜欢中国的艺术品，对，当、嗯、然现代的话我也喜欢，就是欧式的。你看我的门口，就是这边那个我放的那个就比较欧式的嘛。哦、对,对,对对对。我喜欢中西合结合，对结合,、啊、结合。我老呼吸中国古老的几千年的文化，几千年的文化啊，对啊，呃，非常奥妙，啊、呃，非常特别。嗯啊，后来这个呢是我的现在公司签约的艺术家，叫黄守义老师的作品，他是现代画，他画的都是西方国家，对，抽象画。现在因为框还没做好吗？那包括那上面有一本书，它都是光影，就是我们全中国的所有的庙在里边。因为我信佛嘛，我从一九九一年就信佛，哦，信佛的。后来这个呢是人家送给我我的一个 fans。是我在那个 T 二零峰会主持,、哦、主持，呃，他们给我做了一个模型啊，这个模型做的蛮好啊，非常逼真啊，对吧？对，这个做的好可爱的。我、哦、这个是我在东方卫视表演那个《妈妈咪呀》的那档节目的面具，哦、妈妈咪呀你都去过、啊。对，《妈妈咪呀》。
这个是金德增一个茶户茶趣，这个是中国的茶叶。我下面我有很多中国的古画，呃、有的是高仿，没办法，因为你买真品的话，那是都在博物馆里。哦，对对对，我还有一个作品，人家给我。哇，这幅画好大，长度快到三米、啊啊。你放地上看啊，这个、对，快到三米长度。哇，对。好看吗？这是山水画啊！啊，对，好看的啊。对，这个是我当时在东方卫视《妈妈咪呀、啊》穿的这个服装啊，是的，这个我自己去弄的。这个下面那些画原来没有、啊啊。那这个是我在中央台表演古琴和中国传统文化的服装。哦，这么长吗？这个衣服、啊啊？这个衣服呢，加起来从这个上面开始要五米长度。五、哦、米长啊？对，你看它上面都有中国的传统的。画纹在上面了，很长很长。哇，这个厉害！这